ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റസൽ മെനിയ തേർട്ടി സിക്സിൽ ജോൺ സീനയ്ക്കും ഫീൻഡ് ബ്രൈവൈറ്റിനും ഒരു സിംഗിൾസ് മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന കമ്പനി അവസാനം എന്തുകൊണ്ടാണ് മാച്ച് മാറ്റിയത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ടുള്ള കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ജോൺ സീന ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂവിയിലെല്ലാം കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂവീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ജോൺ സീന യാതൊരു കാരണവശാലും റെസ്ലിംഗിൽ ചെന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് റസൽ മെനിയ തേർട്ടി സിക്സിൻ്റെ മാച്ച് ഇങ്ങനെയാക്കിയത് അതായത് ഈ ഒരു മാച്ച് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന കമ്പനി സാധാരണ പോലത്തെ ഒരു മാച്ചാക്കി നടത്താനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തത് പക്ഷേ മൂവി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഈ മാച്ചിനെതിരെ അതുകൂടാതെ ജോൺ സീനയ്ക്കെതിരെ താങ്കൾ മാച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞങ്ങളുടെ കോൺട്രാക്ട് ഉള്ളപ്പോൾ എന്ന പോലെയെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മാച്ച് അവസാന നിമിഷത്തിൽ മാറിയത് അതുകൊണ്ടാണ് മുൻപ് നടന്ന സ്മാക്ക് ഡൗൺ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ ഇതൊരു ഫയർ ഫ്ലൈ ഫൺ ഹൗസ് മാച്ചാക്കി നടത്തുമെന്ന് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന കമ്പനി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാച്ച് വെച്ച് ജോൺ സീനെ കളിയാക്കാനോ അതുകൂടാതെ ഫീൽഡ് ബ്രൈവൈറ്റിന് ഉയർത്താനോ അല്ല ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന കമ്പനി നോക്കിയത് മൂവി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സമ്മതിക്കാത്ത കാരണമാണ് ജോൺ സീന ഈ ഒരു മാച്ചിൽ നിന്നും കറക്റ്റായിട്ട് മത്സരിക്കാതെ ഈ മാച്ച് എങ്ങനെയാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന കമ്പനിയിലും ബ്രൈവൈറ്റിനോടും ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതിനുശേഷമാണ് ബ്രൈവൈറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് മാറ്റി എഴുതി ഈ ഒരു മാച്ച് ജോൺ സീനയ്ക്കും ബ്രൈവൈറ്റിനും യാതൊരു പ്രശ്നം വരാത്ത രീതിയിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലെയാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വെച്ചേക്കാണ് ജോൺ സീനെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന കമ്പനി കളിയാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡ് ബ്രൈവൈറ്റ് കളിയാക്കി എന്നൊക്കെ സത്യത്തിൽ അതല്ല സംഭവം ഇപ്പോൾ വരുന്ന അപ്ഡേറ്റുകൾ പ്രകാരം ജോൺ സീനെ റെസ്ലിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു മൂവി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സമ്മതിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു റസൽ മെനിയ തേർട്ടി സിക്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഷോയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ ഒട്ടും തന്നെ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാച്ച് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന കമ്പനി ഇങ്ങനെയാക്കി തീർത്തത് അതുകൂടാതെ ഈ മാച്ചിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നും അതിൻ്റെ കുറച്ച് തിയറികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ എന്തായാലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് അപ്പോൾ ഫീൽഡ് ബ്രൈവൈറ്റിന് കുറച്ച് ഹേറ്റേഴ്സ് ഈ മാച്ച് കണ്ടതിന് ശേഷം വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഹേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം വീണ്ടും ഫീൽഡ് ബ്രൈവൈറ്റിന് ഇഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വീഡിയോ ചെയ്ത് പറയാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്ന